రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ యొక్క సాయంకాలపు వేళ ఈ యొక్క సువార్త ఛానల్ ద్వారా మన్నా టీవీ ఛానల్ ద్వారా దేవుని యొక్క మాటలు వింటున్న దేవుని జనులైన వారందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వకమైన నిండు వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభములు మీ అందరి కుటుంబాలు కలుగునగాక దేవుడు ఈ నూతన సంవత్సరములో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించాలని ఈ కార్యక్రమాలు చూస్తున్న వారందరి కొరకు దేవుని యొక్క దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు దేవుని సేవకులముగా మీ కుటుంబాల మీదకి మేము ఈ యొక్క సాయంకాలపు వేళ టీవీ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న వారందరూ దీవించబడాలని ప్రభునామంలో మీ అందరి కొరకు మేము విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాం దేవునికి మహిమ కలుగునగా కహాల లూయా దేవుని బిడ్డరా చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని ఈనాటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనము ఆరంభించుకుందాం మహోన్నతుడు ఒక మా ఏసయ్య మహాఘనుడ దయగలిగిన మా రాజా గడిచిన సంవత్సర కాలమంతా ఈ కూడా కాచి కాపాడావు భద్రపరచావు ఈ కార్యక్రమాలను చూస్తున్న వారి అనేకులను వారి కుటుంబాలను మీరు దీవించినందులకు నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి ఈ కార్యక్రమములు వింటున్న ప్రతి బిడను కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి అయ్యా నీ మహిమ గల రెక్కల చాటును ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా మీరు దీవించమని అడుగుతూ ఉన్నాం ఇదిగో ఈ కార్యక్రమమును ఇంకెందరైతే తండ్రి వీక్షించట్లేదో వారందరూ కూడా విని ఆశీర్వాదమును స్వస్థతను పొందుకున్నట్లుగా ప్రతి హృదయాన్ని తెరవమని అడుగుతూ ఉన్నాము తండ్రి అయా ఈ టీవీ కార్యక్రమం చూస్తున్న వారి అనేకులు కూడా స్వస్థత రక్షణ ఆశీర్వాదము ఉజ్జీవము పరలోకానికి సిద్ధపాటు అనేకులు కూడా సంపాదించుకున్నట్లుగా కృప చేసి బలపరచమని ఈరోజు నీ శ్రేష్టమైన మాటలను మీరు మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని అందరినీ బలపరచవలసిందిగా ఏ సునామములు అడుగుచున్నాను మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవుని వాక్యం నుండి ఈరోజున కొన్ని మాటలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి చాలామంది ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాల ద్వారా దీవించబడుతూ ఉన్నారు ఆశీర్వదించబడుతూ ఉన్నారు వారందరిని బట్టి మేము దేవునిని ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం దేవునికి మహిమ కలుగునగాక నిజముగా దేవుని బిడ్డరా మీరు ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమంలో దీవించబడినట్లయితే మీరు కూడా పాలిభాగస్థులు కండి యవన పాలిభాగస్థుల పథకం చిన్నపిల్లల అభివృద్ధి పథకంలో చేరండి మీరు కూడా మీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాల కొరకు యవనస్తుల క్షేమము కొరకు యవనస్తుల ఉద్యోగాల కొరకు వివాహాల కొరకు చంటి బిడ్డల యొక్క ఆరోగ్యాల కొరకు మేము మా టీము వారందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా మీ కొరకు మేము ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాము కాబట్టి యవన పాలి భాగస్థుల పథకము ఆరంభించి ఉన్నాము దేవుని బిడ్డరా దాని కొరకు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఈ స్క్రీన్ మీద వస్తున్న ఫోన్ నెంబర్ను సంప్రదించండి యవ్వన పాలి భాగస్థుల పథకములో చేరండి తద్వారా మీ కుటుంబాల క్షేమము కొరకు విజ్ఞాపన చేయడానికి మాకు కూడా అవకాశం ఇవ్వండి మీ కొరకు మీ వ్యాపారాల కొరకు మీ ఉద్యోగాల కొరకు మీ యొక్క ఆ క్షేమము కొరకు ఎల్లవి ఎల్లా మేమందరం కూడా విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాం దేవునికి మహిమ కలుగునిగా కాలలు యా చూడండి ఈరోజు దేవుని వాక్యం నుంచి కొన్ని మాటలను మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం దైవజనుడు అపోస్తుడైన పౌలు గారు రాసిన మొదటి కొరిందిలకు రాసిన పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము రెండవ వచనాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మీరు దానిని అంగీకరించి తిరిగి దాని ఎందే నిలిచి ఉన్నారు మీ విశ్వాసం వ్యర్థమైతేనే కానీ నేను ఏ ఉపదేశ రూపముగా సువార్త మీకు ప్రకటించుతును ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్న ఎడల ఆ సువార్త వలననే మీరు రక్షణ పొందువారై ఉన్నారు అమెన్ హలూయ చూడండి ఎంత చక్కని మాట దైవజనుడైన పౌలు గారు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడంటే చూడండి ఆయన అనేకమైన చోట్ల విరివిగా దేవుని యొక్క స్వార్థను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క మాటలు అందిస్తూ ఉన్నాడు సత్య స్వార్థను గురించి ఏమండి లోతైన పరలోక రాజ్యమును గురించిన స్వార్థను గురించి దైవజనుడు బోధిస్తూ చక్కని మాటలు అంటూ ఉన్నాడు ఇదిగో మీరు ఆ స్వార్థను అంగీకరించిన వారై ఉన్నారు అయితే ఆ అంగీకరించిన ఆ స్వార్థ ఎందు మీరు నిలిచి ఉన్నారు ఆ 
స్వార్థం మీద మీరు నిలబడి ఉన్నారు కనుక మీ విశ్వాసం వ్యర్థమైతేనే కానీ నేను ఏ ఉపదేశ రూపముగా స్వార్థ మీకు ప్రకటించదునో ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకుని ఉన్నవాడి ఎలా మీరు రక్షణ పొందుదురు చూడండి ఏ స్వార్థ అయితే దేవుని బిడ్డ దైవజనుడు బోధించి అనేకమైన ఆత్మలను రక్షించారు రక్షింపబడిన వారట దేవుని బిడ్డ ఆ ఉపదేశమును గట్టిగా పట్టుకోవాలట ఏమండి ఉపదేశాన్ని వింటారు చాలామంది కూడా విని విడిచిపెడతారు విని విడిచిపెట్టడం వలన ప్రయోజనము లేదు విని విడిచిపెడితే లాభము లేదు దేవుని బిడ్డ వింటారు చాలామంది వింటారు కానీ విడిచిపెడుతూ ఉంటారు అందుకని బైబుల్ అంటాడు వినుటు వలన విశ్వాసము కలుగుతుంది ప్రైజులాడు హలలుయ నీవు దేవుని యొక్క మాటలు నీవు వింటే నీకు విశ్వాసము నీవు వినాలి దేవుని మాటలు ఆసక్తితో వినాలి ఏమండి శ్రద్ధ కలిగి వినాలి లోకముల వచ్చే నానా రకాలైన కార్యక్రమాలు చూస్తూ ఉంటారు ఆసక్తితో చూస్తూ ఉంటారు ఆ డ్యాన్సింగ్లు ఆ పాటలు అవన్నీ కూడా చక్కగా సీరియల్స్ అవన్నీ కూడా ఎంత ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తూ ఉంటారో దేవుని మాటలు అనేసరికి వాక్యం వస్తుంది అనేసరికి టీవీ మార్చేస్తూ ఉంటారు దేవుని బిడ్డ ఛానల్ మార్చేస్తూ ఉంటారు ఏమండి సౌండ్ తగ్గిస్తూ ఉంటారు దేవుని బిడ్డ అయితే ఏ ఉపదేశం అయితే నువ్వు వింటావో ఏ ఉపదేశం అయితే నువ్వు హృదయములు నాటుబడి ఉంటుందో ఏ ఉపదేశం నువ్వు ఆలకిస్తావో దేవుని సా ఇన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉంటే ఈ ఉపదేశపు మాటలు నీవు వ్యర్థముగా విడిచిపెడతావు దేవుని బిడ్డరా వినాలి ఈ ఉపదేశం నీవు అంగీకరించాలి ఈ ఉపదేశం నీవు ఆలకించాలి ఈ ఉపదేశం నీ హృదయములకు చోటివ్వాలి ఈ ఉపదేశం వల్ల నీ జీవితము దీవించబడాలంటే నీ హృదయం మార్చబడాలంటే నీ యొక్క పాపము శాపము అన్ని కూడా శుద్ధి చేయబడి నూతనమైన వ్యక్తిగా నీవు మార్చబడి యేసు క్రీస్తు రాకడుకు నీవు సిద్ధపడాలి అంటే ఈ ఉపదేశమునికి నీ హృదయములో చోటివ్వాలి అప్పుడు మాత్రమే ఆ ఉపదేశం నీ హృదయములోకి వచ్చి నీ హృదయములో నా ప్రాణాత్మ శరీరములను లోపలికి దూరి ప్రతి పాపమును కల్మషమును కూడా ఏసు రక్తము ద్వారా శుద్ధి చేసి నీ హృదయాన్ని ఏసుకు సమర్పణ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ ఉపదేశము నీ హృదయాన్ని పరలోకానికి శుద్ధపడి చేస్తూ ఉంటుంది ఈ ఉపదేశమును నీ జీవితమును శుద్ధి చేసి పరలోకానికి నువ్వు తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటుంది ఏ ఉపదేశము కాబట్టి దేవుని బిడ్డరా అందుకే దైవజన్ అంటున్నాడు కదా ఏ ఉపదేశమును నీవు గట్టిగా పట్టుకో విడిచిపెట్టద్దు జారి పోగొట్టనివద్దు ఈ ఉపదేశము నీకు చాలా అవసరమై ఉన్నది ఈ మాటలు నీకు చాలా అవసరమై ఉన్నవి దేవుని బిడ్డ ఈ మాటలు వింటున్న దైవ జనాంగమా నా కాదులే అనుకో మాకు ఈ మాట నా కొద్దులే అనుకో మాకు ఈ మాటల వల్ల నాకేమి లాభం అనుకో మాకు దేవుని బిడ్డరా ఈ ఉపదేశము వల్ల నీ జీవితంలో ఎన్నో ఆశీర్వాదాలను పొందుకుంటూ ఉంటావు అందుకే దైవజనుడైన సొలోమోన్ గారు సామెతల నందనలో కూడా రాస్తూ చక్కని మాటలు అంటాడు కదా అక్కడ ఆ వాక్యాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం దేవునికి స్తోత్రం కలగొని యొక్క హల్లుయ్య చూడండి దేవుని బిడ్డరా సామెతల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నా కుమారుడ నా ఉపదేశం మరువకము నా ఆజ్ఞలను హృదయ పూర్వకంగా గైకొనము అవి దీర్ఘాయువును సుఖ జీవముతో గడుచు సంవత్సరములను శాంతిని నీకు కలుగజేయును దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక చూడండి ఈ ఉపదేశము నువ్వు గట్టిగా పట్టుకుంటే ఈ ఉపదేశమును నువ్వు ఆలకించి నీ హృదయములోనికి మాటలు స్వీకరిస్తే దేవుని ఉపదేశములను దేవుని శ్రేష్టమైన మాటలను నీ హృదయములోనికి తీసుకొని వాటిని నీవు అంగీకరించిన ఎడల నీకు ఏమే జరుగుతాయంటే దేవుని బిడ్డరా చూడండి నా కుమారుడు అన్న ఉపదేశం మరువద్దు అంటున్నాడు ఎందుకయ్యా అంటే అవి దీర్ఘాయువుని ఇస్తాయట దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక దేవుని ఉపదేశము ఏమేలు చేస్తుందంటే నీకు దీర్ఘాయువును కలిగిస్తుంది నీ ఆయుషు తరిగిపోకుండా నీ ఆయుషు తక్కువ కాకుండా ఏమండి ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళి దేవుని బిడ్డ నువ్వు ఈ లోకమైన దురాశలో నువ్వు జీవించకుండా ఈ లోకమనే ఏమిటి స్వలాభంలో నువ్వు జీవించకుండా దేవుని బిడ్డరా దేవుని ఉపదేశము నిన్ను కాపాడుతూ ఉంటుంది అందుకనే దైవజన అంటున్నాడు కదా నా ఉపదేశమును గట్టిగా పట్టుకోను దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాకలోయ దేవుని ఉపదేశమును నువ్వు గట్టిగా పట్టుకోవాలట దేవుని ఉపదేశం వల్ల నీకు దీర్ఘాయువును దేవుని నీకు ఆయుష్యుని పెంచుతాడు దేవుని నీకు ఆరోగ్యమును పెంచుతాడు దేవుని బిడ్డరా నీకు దీర్ఘ గాయం వస్తుంది దేవుని ఉపదేశము నీలో ఉంటే ఆ శ్రేష్టమైన మాటలు లోకములో ఉన్న మాటలు ఆయుషును తగ్గిస్తూ ఉంటాయి కానీ దేవుని మాటలు ఆయన ఉపదేశము నీకు దీర్ఘాయువును కలిగే వస్తుంది ప్రైజ్ లాడు హలలుయ దేవుని మాటలు విని అడలా నీవు దీర్ఘాయువును సంపాదించు ఆయుష్ను దేవుడు పెంచుతూ ఉంటాడు 
లోకములో చాలా మంది కూడా ఎప్పుడు ఏమైపోతున్నారు ఎవరికి అర్థము కాదు దేవుని బిడ్డల ఎప్పుడు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి పోతామో ఎవరికి అర్థము కానీ పరిస్థితులు మనం జీవిస్తూ ఉంటాం చిన్నలేమి పెద్దలేమి ఎవరి పెద్దవారేమి యవనస్తులేమి ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయే సమయము ఆసనమైనది దేవుణ్ణి బిడ్డరా ఇదిగో లోకములో సాతాను గాడు ఎవరిని మెరింగాలా అని చెప్పేవాడు లోకములో గర్జించు సింహము వల్ల పరుగులెత్తుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కహలలోయ అలాంటి దుష్ట సమయంలో ఉన్నాం మనము అలాంటి దుష్ట కాలములో ఉన్నాం మనము అలాంటి యొక్క భయంకరమైన పరిస్థితులు మనము జీవిస్తున్నాం దేవుని బిడ్డ మరణము కిటికీలోంచి ఎక్కి చూస్తూ ఉందట తొంగి చూస్తూ ఉందట దేవుని బిడ్డరా అది ఒక పాము వలె ఎక్కుతా ఉంది దేవుని బిడ్డ అది దేవుని ఉగ్రత అనే ఒక మరణము లోకములకి సంభవిస్తూ ఉంది అందుకనే ఎప్పుడు మనము ఏమైపోతాం అర్థం కాదు దీర్ఘాయువును సంపాదించుకోవాలంటే దేవుని ఉపదేశము నువ్వు మరవద్దు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక దేవుని ఉపదేశము ఈ విధంగా దేవుని సేవకులు ఉపవాసము కన్నీళ్లు విడిచి నీ కొరకు ఏ వర్తమానం కావాలో బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు మందిరాల్లో కానీ స్వార్థ సభలో కానీ టీవీ వర్తమానాల్లో కానీ దేవుని సేవకులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ మాటలు నీవు అంగీకరించాలి ఆ మాటలు నీవు ఆలకించాలి ఆ మాటలు నీవు ఏమిటి అవలంబించాలి ఆ మాటలు అవలంబించిన ఎడల నీ జీవితంలో ఒక దీర్ఘాయువును నువ్వు పొందుతావు దీర్ఘాయుషమంతుడిగా ఏ సైన్యుని దీవించబోతున్నాడు నూతన సంవత్సరములో అమెన్ హలలూయ ఈ నూతన సంవత్సరములో విస్తారమైన ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు పొందుకోవాలంటే దేవుని శ్రేష్టమైన దీవిని నువ్వు సంపాదించుకోవాలంటే దీర్ఘాయువుతో కూడిన ఆశీర్వాదం ఇంట్లో నువ్వు చూడాలంటే దేవుని బిడ్డరా దేవుని ఉపదేశాన్ని నువ్వు మర్చిపోవద్దు దేవుని బిడ్డరా దేవుని యొక్క మాటలు నువ్వు మర్చిపోవద్దు ఈ మాటలు పెడచవిన పెట్టావా భయంకరమైన శోధన గురైపోతావు జాగ్రత్త ఆ శోధన కాలంలో నుంచి నువ్వు తప్పించబడి నీకు ఒక దీర్ఘాయువును దేవుని ఇవ్వాలంటే ఇదిగో దేవుని ఉపదేశాన్ని నువ్వు మరవద్దు ప్రైజులాడు హలలోయ దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు చదవటం మానదు దేవుని బిడ్డ న్యూస్ పేపర్లు చదువుతారు పుస్తకాలు చదువుతారు నవలు చదువుతారు ఏమండి ఇంకా ఏదేదో ఏదేదో చదువుతూ ఉంటారు వాక్యానికి చదవటానికి చాలా మందికి సమయము దొరకదు దేవుని బిడ్డారా ఇదిగో దేవుని సేవకుడి ఆచరిస్తున్నాను దేవుని యొక్క మాటలు నీవు అంగీకరించి నేడలా దేవుని ఉపదేశం నీవు అంగీకరించి నేడలా ఆ ఉపదేశం నీ కుటుంబంలోకి వచ్చి ఆ ఉపదేశం నీవు నీ బిడ్డలోకి వచ్చి ఆ ఉపదేశము దేవుని మాటలు నీ కుటుంబంలోకి వచ్చేసి నీ కుటుంబాన్ని పరిశుద్ధముగా నీ కుటుంబాన్ని భక్తిగా నీ కుటుంబాన్ని ఆత్మీయతలోకి ముందుకు తీసుకు దేవుని ఉపదేశము తోడ్పాటు అందిస్తా ఉంది దేవుని బిడ్డ ఆలకించు దేవుని ఉపదేశాన్ని ఇదిగో దేవుని సేవకులు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని ఉపదేశాన్ని అంగీకరించు నిశ్చయముగా నీవు నీ కుటుంబం దీవించబడుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుడు కాక హలల్లో దేవుని ఉపదేశాన్ని తురోసి వేయద్దు దేవుని ఉపదేశాన్ని నెట్టి వేయద్దు దేవుని ఉపదేశాన్ని మరువద్దు దేవుని ఉపదేశాన్ని ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్న శ్రమంలో ఉన్న ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ఆనందంలో ఉన్న కష్టంలో ఉన్న లేమిలో ఉన్న సమస్తములు కోల్పోయినప్పటికీ కూడా ఆ ఉపదేశం నీవు గట్టిగా పట్టుకో ఆ ఉపదేశాన్ని అంగీకరించు దేవుని బిడ్డ ఇదిగో నీవు ఉపదేశమును గట్టిగా పట్టుకుని నీ ఎడల సాతానుగాడు నీ హృదయములోనికి వచ్చి చూసినప్పుడు వారికి చోట ఉండదు అక్కడ అయ్యో వీరి గుండెలో దేవుని వాక్యం ఉంది వీరి ఇంట్లో దేవుని మాటలు ఉన్నవి వీరి ఇంటిలో దేవుని కార్యాలయం ఉన్నవి ఈ ఇంటిలో స్థుతి ఆరాధన ఉన్నది ఈ ఇంటిలో భక్తి ఉన్నది ఈ ఇంటిలో పరిశుద్ధత ఉన్నది ఈ ఇంటిలో దేవుడు నివాసం చేస్తున్నాడు ఇది నీతిమంతులు కూడా ఇక్కడ రక్షణ కూర్చున్న ఉత్సాహ సునాదములు వినిపించబడుతా ఉన్నాయి ఈ కుటుంబంలో నాకు అధికారము లేదు అని చెప్పి అపవాది గాడు పారిపోతాడు అమెన్ హలలూ అపవాది గాడు వాడు దూరంగా వెళ్ళిపోతాడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నీ బిడ్డని విడిచిపెట్టి వాడు పారిపోతాడు ఉంటాడు అదే దేవుని వాక్యానికి చోట్లేదనుకో పాటలకు చోట్లేదనుకో స్థుతి ఆరాధనకు చోట్లేదనుకో కుటుంబ ఆరాధనకు చోట్లేదనుకో నీవు దేవుని బిడ్డ నీ కుటుంబంలో వాడు వచ్చేస్తాడు వాడు రావటమే కాదు ఇంకా పది మందిని తీసుకొస్తాడు వాడు దేవుని బిడ్డ వచ్చి అందరూ కూర్చొని ఇక నీ జీవితాన్ని కాటికే తీసుకెళ్తారు మరణానికే తీసుకెళ్తారు అగ్నికే తీసుకెళ్తారు పాపములోనికి తీసుకెళ్తారు అపవిత్రతలోనికి జానత్వంలోనికి దొంగతనంలోనికి చివరికి నిన్ను అగ్నిలో ముంచేస్తాను అపవాది గాడు అందుకనే అపవాది గాడికి నువ్వు చోటివ్వకుండా ఉండాలంటే శ్రేష్టమైన ఏసయ్య ఉపదేశాన్ని నీవు అంగీకరించాలి ఏసయ్య వాక్యమును నీవు అంగీకరించాలి ఆ ఉపదేశము ఆ మాటలు ఆ జీవం గల శక్తి గల ఊపిరి నుంచే ఆ మాటలు నీవు అంగీకరించినా నీకు నీ కుటుంబానికి దీర్ఘాయువును దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు ఆమే దేవుని బిడ్డలరా ఆ దీర్ఘాయువునికి కావాలి అంటే దేవుని ఉపదేశాన్ని నీవు అంగీకరించాలి దేవుని వాక్యమును నీవు అంగీకరించాలి దేవుని ఉపదేశమును గట్టిగా పట్టుకో 
ఏమండి పట్టుకోదాన్ని గట్టిగా విడిచిపెట్టమాక అది జారిపోయిందా సాతాన్ గాడు పోగొట్టాలని చూస్తూ ఉంటాడు సాతాన్ గాడు జారగొట్టాలని చూస్తూ ఉంటాడు సాతాన్ గాడు ఆ వాక్యం నుంచి నిన్ను బయటకు డైవర్ట్ చేయాలని చూస్తూ ఉంటాడు ఆ సాతాన్ గాడికి స్థలం ఇచ్చావా దేవుని వాక్యాన్ని పోగొట్టుకుంటావు దేవుడు ఇచ్చిన ఆ వాక్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకో నీ జీవితములో దీర్ఘాయువును దేవునికి ఇస్తాడు అంత మాత్రమే కాకుండా ఇంకొక మాట కూడా అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది చూడండి దేవుని బిడ్డల అదే సామెత లంధంలో మూడవ అధ్యాయం మనం చదువుకున్నట్లుగా ఏమిటి దీర్ఘాయువునే కాదు ఇంకా అంటాడు కదా సుఖ జీవముతో గడుచు సంవత్సరములను చూడండి ఏ సంవత్సరములట సుఖ జీవముతో గడచు సంవత్సరములను సంవత్సరములు వెంబడి సంవత్సరములు గడిచిపోవచ్చున్నవి గడిచిపోవచ్చున్నవి ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోవచ్చున్నవో ఆయుష్ తగ్గిపోతా ఉంది మానవుడికి సంవత్సరములు గడిచిపోతా ఉన్నవి అయితే నీ జీవితంలో సుఖ జీవముతో గడుచు సంవత్సరములు నీవు అనుభవించాలి అంటే ఏం చేయాలి దేవుని ఉపదేశాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి అమెన్ హలూయ దేవుని ఉపదేశాన్ని స్థిరంగా పట్టుకో నీ గుండెల నిండా నీ హృదయము నిండా నీ మనస్సు నిండా నీ తలంపు నిండా దేవుని ఉపదేశాన్ని పట్టుకో పట్టుకో జారనీయమాక కాలు జారిందా కింద పడిపోతాం కాలు ఇరిగిపోతాయి హాస్పిటల్ కూర్చోవాల్సి వస్తుంది ఏమండి అది కొన్ని రోజులకైనా బాగవద్దాం కానీ దేవుని ఉపదేశాన్ని విడిచిపెట్టావా దేవుని ఉపదేశాన్ని నీవు జారపోగొట్టుకున్నావా నిర్లక్ష్యం చేసావా దేవుని ఉపదేశాన్ని దెబ్బతింటావు ఆయన ఉపదేశం మరలకూడదు దేవుని బిడ్డ నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా ఒంటరి జీవితంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని ఉపదేశము ఇక పాపము చేయొద్దు అని దేవుని ఉపదేశం బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవరు లేరు కదా ఒంటరిగా ఉన్నానని చెప్పి పాపమునకు నీ జీవితంలో నువ్వు చోటించావా మరణానికి తీసుకెళ్తుంది ఇక్కడ ఎవరు లేరు కదా అని సినిమా ఆన్ చేసి చూసావా అగ్నిలోనికి తీసుకెళ్తుంది అది పాము అది విషం అది సినిమా దేవుని బిడ్డలారా ఉపదేశాన్ని గట్టిగా పట్టుకో ఉపదేశాన్ని మరువద్దు ఉపదేశాన్ని విడిచిపెట్టద్దు ఉపదేశాన్ని ఏ మాత్రము కూడా జారిపోగొట్టుకోవద్దు దేవుని ఉపదేశం నీకు సుఖ జీవముతో గడచు సంవత్సరములను నీకు ఇస్తుందట చాలామంది కుటుంబాలు అంటారు సంతోషం లేదండి సుఖం లేదు ఎందుకు మేము ఈ లోకంలో జీవించి ఎన్నాను జీవించినా ఈ కష్టాలతోనే ఈ అప్పులతోనే ఈ రోగాలతోనే ఎప్పుడు చూసినా భర్త ద్వారా సుఖం లేదండి సంతోషం లేదండి తాగొస్తాడు దెబ్బలు కొడతాడు ఈ అనుమానపు రోగముతో ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా రూపాయి కూడా ఇంటికి ఇవ్వడు ఈ రోగాలు ఒకటి వేసుకున్న ట్యాబ్లెట్లన్నీ కూడా మట్లో పోసినట్టు బూడిదలో పోసినట్టు అయిపోతున్నాయండి స్వస్థత లేదు సుఖము లేదు సంతోషం లేదు ఆనందము లేదు నా జీవితంలో మరణిస్తే బాగుండు చనిపోతే బాగుండు నాకు ఇక ఈ లోకంలో జీవించిన ఆశ నాకు ఇక లేదు అని చెప్పి చాలామంది కుటుంబాలు బాధపడుతూ ఉంటారు ఈ రాత్రి ఈ సాయంకాలపు వేళ దేవునికి ఒక శుభవార్తను అందిస్తూ ఉన్నాడు ఏమిటి ఆ శుభవార్త అంటే ఆలకించు ఈ మాటలు ఈ వర్తమానము నీవు ఆలకించు ఈ మాటలు నీవు నీ హృదయములోనికి చేర్చుకో ఒకసారి మోకరించి అడుగు దేవుని దగ్గర అయ్యా సుఖ జీవముతో గడుచు సంవత్సరములు నాకు దయచే ప్రభువా సుఖ జీవముతో ఉండే ఆ సంవత్సరములు ఆ రోజులు నాకు దయచే నాయన దేవుని దగ్గర ఒక చిన్న విజ్ఞాపన చేస్తే నిశ్చయముగా నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించబోచున్నాడు ప్రైజులాడు హలల్లుయ్య దేవుని బిడదరా సుఖ జీవముతో గడుచు సంవత్సరములు నీకు ఉండాలి అంటే నీ కుటుంబంలో సుఖముతో సంతోషముతో ఏమిటి ఆనందముతో నీ జీవితంలో సుఖ జీవముతో నీవు నీ కుమారులు నీవు నీ భర్త నీవు నీ భార్య నీ పిల్లలు సుఖముతో ఉండి భోజనము చేయాలి అంటే దేవుని బిడదరా నీ ఇంటిలో నీ హృదయములో నీ మనస్సులో దేవుని ఉపదేశం గట్టిగా నిలబడి ఉండాలి దేవుని ఉపదేశం నిలవబడి ఉండాలి దేవుని మాటలు నీ గుండెల్లో ఉండాలి ఆ ఉపదేశాన్ని నువ్వు పట్టుకున్న పట్టుకొని ఉన్నప్పుడు నిశ్చయముగా నీవు నీ కుటుంబం సుఖ జీవముతో గడుచు సంవత్సరములు అనుభవించబోతున్నారు ఇది ప్రవచనం ఆమె నాలల్లోయ దేవుని బిడ్డరా ఆ ఉపదేశాన్ని గట్టిగా పట్టుకో ఇంకేం కలిగద్దు చూడండి దేవుని బిడ్డరా శాంతిని నీకు కలగజేయు అంటున్నాడు దేవుని ఉపదేశం మనకి ఏం కలగజేస్తుందట శాంతిని కలగజేస్తుంది 
ఏమండి శాంతి లేని లోకాలు చాలామంది ఉన్నారు శాంతి లేని కుటుంబాలు చాలామంది ఉన్నారు శాంతి లేని వ్యక్తులు శాంతి లేని మనుషులు ఎంతోమంది ఉన్నారు శాంతి అని పేరు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ శాంతి ఉండదు శాంతమ్మ అని పేరు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ శాంతం ఉండదు శాంతి కుమారి అని పేరు పెట్టుకుంటారు శాంతి ఉండదు వాళ్ళలో దేవుని బిడ్డలా శాంతి కావాలి అంటే ఏసయ్య ఉపదేశమే నీకు శాంతి ఆ ఉపదేశాన్ని గట్టిగా పట్టుకో ప్రేజులాడు హలలుయ్య శాంతి నీకు కావాలి నీ కుటుంబానికి శాంతి కావాలి కొంతమంది కుటుంబాలు ఎప్పుడు చూసినా కానీ దెబ్బలాట్లే ఊరు కొట్టుకుంటూనే ఉంటారు ఏమండి వీపున మోగిన దెబ్బలే కానీ మోగిన దెబ్బలు ఉండదు దేవుని బిడ్డలా ఏమండి ఆ దెబ్బలకి తట్టుకోలేక ఏం చేయాలో అర్థం కాదు చాలామంది కుటుంబాల్లో ఎందుకు నీకు శాంతి ఉండట్లేదు నీ కుటుంబాలు ఎందుకు ఆదరణ ఉండట్లేదు శాంతిని దేవునికి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు ఏమండి చాలామంది శాంతి దోతలు చాలామంది ఉంటారు శాంతి దోత శాంతి దోతలు ఏమండి శాంతి కావాలని పావురాలను ఎగిరేస్తూ ఉంటారు పావురాలను పట్టుకుని ఎగిరేస్తూ ఉంటారు పావురాలను పట్టుకుని ఎగిరేసినంత మాత్రంలో శాంతి రాదు దేవుని బిడ్డరా శాంతి దాత అయిన ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆ శాంతి దాత ఎవరు అంటే ఆయనే పునరుద్ధానుడైన యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన మాత్రమే శాంతి దాత శాంతిని నీకు ఇవ్వటానికి శాంతిని నీకు చూపించడానికి నీ కుటుంబంలో నీ ఇంట్లో శాంతిని నీకు దయచేయటానికి శాంతి దాతగా ఆయన దిగి వచ్చాడు ఆయన పేరు శాంతి దాత దేవుని బిడ్డలా ఆ శాంతి దాత అయిన ఏసయ్య నీ కుటుంబంలో జన్మించాలి నీ కుటుంబంలో ఉండాలి నీ కుటుంబంలోనికి రావాలి నీ హృదయంలోనికి రావాలి ఆ శాంతి దాతే దేవుని ఉపదేశం ఆయనే వాక్యము వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డలరా ఆ దేవాది దేవుని ఉపదేశము నీ ఇంటిలోనికి వచ్చిన ఎడలా ఆ ఉపదేశము నీవు అంగీకరించిన ఎడలా ఆ ఉపదేశము నీ కుటుంబంలో స్వీకరించిన ఎడలా వాటిని నీ యొక్క దాచుకుని ఎడలా వాటిని నీవు అవలంబించిన ఎడలా ఉపదేశాన్ని మరువకుండా నీవు ఉండిన ఎడలా దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని నీ ఎడలా ఆ ఉపదేశము నీకు శాంతిని అనుగ్రహిస్తుంది సినిమాలకు వెళితే వచ్చే శాంతి కాదది మత్తు పానీయాల ద్వారా వచ్చే శాంతి కాదది ఊర్లు కొండలు గుట్టలు ఎక్కి కొబ్బరికాయలు కొట్టినంత మాత్రంలో వచ్చే శాంతి కాదది శాంతి కోసం కొండలు ఎక్కుతారు కొండలు దిగుతారు చాలా మంది కూడా భూదానం గోదానం అన్నదానం వస్త్రదానం రక్తదానం అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఈ దానాల వలన వచ్చే శాంతిది కాదు ఆయనే నీ కొరకు సిల్వలో రక్తము చెందించాడు ఆయనే నీ కొరకు బలియాగమైపోయాడు ఆయనే నీ కొరకు సిల్వలో దెబ్బలు తిన్నాడు బారమని సిల్వలు భుజాను మేము మోసుకొని ఆయన కొండ పైకి ఎక్కాడు కాలలో ముళ్ళు చేతులలో మేకులు భుజమున భారమైన సిల్వ దేవుని బిడ్డలగా ఆయనలో శాంతి ఉన్నది ఆ ఏ సయ్యలో శాంతి ఉన్నది ఆయన ఉపదేశము నీవు గట్టిగా పట్టుకుని నీ ఎడల ఆయన ఉపదేశమును నీవు అంగీకరించిన ఎడల ఆయన ఉపదేశమును నీవు గట్టిగా స్వీకరించిన ఎడల నీ హృదయములో నుండి తొలగిపోనివక్క నీ మనసులో నుంచి తొలగిపోనివక్క నీ హృదయముల నుంచి ఆ యొక్క వాక్యము తీసివేయ పడకుండా ఉన్నప్పుడు నీ ఇంటి మీదకి శాంతి వచ్చేస్తుంది ఆమె హలలుయ ఎక్కడ ఉంది జ్ఞానం దేవుడి దగ్గర ఉంది ఆ ఉపదేశములో ఉన్నది జ్ఞానం ఆ ఉపదేశానుసారముగా నీవు నడిచినప్పుడు ఆ ఉపదేశ మార్గములో నీవు నడిచినప్పుడు జ్ఞానమును దేవునికి ఇస్తాడు జ్ఞానాన్ని దేవునికి ఇస్తాడు ఎవరు వస్తుడా ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేసే జ్ఞానం నీకు ఉండొచ్చు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసే జ్ఞానం నీకు ఉండొచ్చు వాట్సాప్లు పెట్టే జ్ఞానం నీకు ఉండవచ్చు దేవుని బిడ్డరా ఇదిగో సెల్లో వచ్చే ఇంటర్నెట్లో వచ్చే చూసే జ్ఞానాన్ని నీకు ఉండవచ్చు కానీ ఆ జ్ఞానం దేనికి పనికి రాదు ఆ ఇంటర్నెట్ నిన్ను రక్షించదు ఆ ఫేస్బుక్ నిన్ను రక్షించదు నీ వాట్సాప్ నిన్ను రక్షించదు ఎవరు వస్తుడా ఎవరు సహోదరి ఎక్కడ కూర్చొని ఎక్కడికి ఎక్కడికో నెట్లో సమాచారం చేరవేస్తూ ఉంటావు నాకు బాగా జ్ఞానం ఉంది నాకు నేను బాగా జ్ఞానం సంపాదించాను నా స్టడీ వలన నా ఉద్యోగం వలన నాకు జ్ఞానం వచ్చింది అనుకో మాకు నీ జ్ఞానము వెర్రితనము దైవిక సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకో 
పర సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకో దైవిక సంబంధమైన జ్ఞానము నిన్ను పరలోకానికి చేరుస్తుంది దైవిక సంబంధమైన జ్ఞానము నిన్ను దేవుడు రాజ్యానికి సిద్ధపాటు చేస్తుంది దైవిక సంబంధమైన జ్ఞానము నిన్ను పరలోకానికి ఏ విధంగా నువ్వు సిద్ధపడాలో వాక్యము ద్వారా ఉపదేశము ద్వారా ఆ వాక్యము నిన్ను స్థిరపరచి బలపరచి ఆదురించి ఆదుకుని దేవుని మీద పాప శాపములను కూడా దేవుని ఉపదేశం ద్వారా కాల్చి వేసి పునరుద్ధాన బలముతో ఎత్తబడే విధముగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పరలోకానికి సిద్ధపరుస్తాడు దేవుని బిడలరా ఆయన ఉపదేశం నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అంగీకరించు ఆ ఉపదేశాన్ని అంగీకరించు దేవుని వాక్యాన్ని నీకు జ్ఞానము దేవునికి ఇస్తాడు నీకు జ్ఞానాన్ని దేవునికి ఇస్తాడు డబ్బులు సంపాదించుకునే జ్ఞానం ఉండొచ్చు నీకు తాగే జ్ఞానం ఉండొచ్చు నీకు చాటి చాటుగా సిగరెట్లు తాగే జ్ఞానం ఉండొచ్చు నీకు దేవుని బిడ్డరా కానీ అవి నిన్ను అగ్నిలోనికి లాక్కపోతాయి పాపములోనికి లాక్కపోతాయి ఊపిలోనికి లాక్కపోతాయి చెడులోనికి లాక్కపోతాయి అవన్నీ కూడా కానీ దైవికమైన జ్ఞానం పర సంబంధమైన జ్ఞానము దేవుని దగ్గర ఉన్నది ఆ జ్ఞానం నీకు కావాలంటే ఈ ఉపదేశాన్ని అంగీకరించు ఈ ఉపదేశాన్ని అంగీకరించు ఈ ఉపదేశం నీ కొరకే ఈ ఉపదేశము నిన్ను శుద్ధి చేసేది సబ్బు లాంటిది ఈ ఉపదేశము అద్దము లాంటిది ఈ ఉపదేశము నిన్ను శుద్ధి చేసేది ఈ ఉపదేశమే అంగీకరించు ఈ ఉపదేశాన్ని నీవు ఈ ఉపదేశమును అంగీకరించి నేడలా ఏమండి దీర్ఘాయువును సుఖ జీవముతో గడిచు సంవత్సరములను శాంతిని జ్ఞానాన్ని ఈ ఉపదేశం వలన నువ్వు పొందుకోగలుగుతావు తద్వారా పరలోకానికి నీవు సిద్ధపడగలుగుతావు ఆమె హలలుయా లోకములో ఏమండి జ్ఞానులు ఎంతోమంది ఉన్నారు మునులు ఎంతోమంది ఉన్నారు దేవుని బిడ్డ ఏ జ్ఞాని ఏ ముని నిన్ను పరలోకానికి చేర్చడు మోక్షానికి చేర్చడు నిన్ను మోక్షానికి చేర్చేది ఇదిగో దేవుని ఉపదేశం నిన్ను మోక్షానికి చేర్చేది దైవ జ్ఞానం అనబడిన వాక్యము ఈ వాక్యము నీవు నీవు నీ గుండెల్ని పెట్టుకొని గట్టిగా పట్టుకొని నీ ఎడలా ఈ ఉపదేశమును గట్టిగా పట్టుకొని నీ ఎడలా నీ జీవితములో పరలోకాన్ని నీవు చేరుకుంటావు దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక ఆమె మోకరించండి దైవ బిడలరా ఈ వాక్యముంటున్న దైవ జనాంగమా మోకరించు ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమం నీకు దీవెనకరముగా ఉంటే స్పాన్సర్ చేయడానికి నీవు హృదయాన్ని తీర్మానం చేసుకో ఈ కార్యక్రమం నేను స్పాన్సర్ చేస్తానంటే ఈ కార్యక్రమానికి ఆధ్యాత్మికంగా తోడ్పడతాననుకుంటే వెంటనే స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి ఫోన్ చేయి ఈ కార్యక్రమంలో స్పాన్సర్ చేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని దీవించను గాక మహాగణుడువైన మా ఏసయ్య మహోన్నతుడు ఆత్మదేవుడా నీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రాలు ఇదిగో నాయన ఈ యొక్క ఓ తండ్రి కార్యక్రమమును ఎందరైతే చూస్తూ ఉన్నారు తండ్రి వారందరినీ కూడా మీరు దీవించండి అయ్యా వారందరినీ ఆశీర్వదించండి వారి కుటుంబాలు బలపరచండి అయ్యా ఇదిగో ఈ ఉపదేశము వారి కుటుంబాలకు వెళ్తూ ఉండగా ఈ ఉపదేశము వారి ఇండ్లలోనికి వెళుతూ ఉండగా ఈ ఉపదేశము వారు ఈ యొక్క ఓ తండ్రి శబ్ద యంత్రము ద్వారా వారు వింటూ ఉండగా నాయన ఈ ఉపదేశము ప్రతి ఒక్క బలహీనతలోనికి వెళ్ళి లేవనత్త పడునుగాక ఈ ఉపదేశము ద్వారా స్వస్థతలు పొందునుగాక ఈ ఉపదేశము ద్వారా రోగములు మాయమైపోవునుగాక ఈ ఉపదేశము ద్వారా పరలోకానికి సిద్ధపడుదునుగాక ఈ ఉపదేశము ద్వారా పరలోక రాజ్యములకు వారందరూ కూడా అర్హులవుదునుగాక రక్షణ లేని వారికి రక్షణ ఈ ఉపదేశము ద్వారా కలుగునుగాక స్వస్థత లేని వారికి స్వస్థత ఈ ఉపదేశము ద్వారా కలుగునుగాక ప్రతి వ్యాధి ఓ రోగములు అంధకార చికని శక్తులు పక్షవాతము కిడ్నీ వ్యాధులు ఇదిగో స్టమక్ పెయిన్స్ ఇదిగో కిడ్నీల స్టోన్స్ ఏస్ నామములు మటుమయమైపోవునుగాక ఆ హార్ట్ ప్రాబ్లములు ఏస్ నామలు సరి చేయబడునుగాక లివర్ ప్రాబ్లములు సరి చేయబడునుగాక ఓ హాలలోయ ప్రైస్తులాడు హాలలోయ ఏ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు మోర్చలు వ్యాధితో ఉన్నవారు ఏసు నామల మోర్చలు తొలగిపోవునుగాక హాలలోయ హాలలోయ ఓ గొప్ప దేవుడానికి స్తోత్రం ఉన్నాయన అయ్యా నరాలు వీక్నెస్తో బాధపడుతున్నారు వెంటనే రైట్ మై ఉన్న నైమ్ ఆఫ్ జీసస్ వారి యొక్క నరముల వరకు శక్తి వచ్చిందిగాక హాలలోయ ఓ తండ్రి నెమ్మది లేని వారికి నెమ్మది శాంతి లేని వారికి శాంతిని జ్ఞానము లేని వారికి జ్ఞానముని చెంది ఉపదేశము వారిలోనికి వెళుతూ ఉండగా ప్రతి వ్యాధి సరిచేయబడునుగాక 
ఈ ఉపదేశమును అనేకులు అంగీకరించి ఒక నూతనమైన మార్గముల వారందరూ కూడా సిద్ధపడుతుని కాక ప్రతి ఒక్కరిని దీవించమని ఏ సునాములు అడుగుచున్నాను మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యున సహవాసము సదాకాలం మనందరికీ తోడే ఉండను గాక ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరికీ వందనాలండి ప్రేస్తులాడు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక Thank <music> you.